ndugu wa Tanzania wenzangu na wapenzi wa mchezo kwanza na washukuru sana kwa upendo na support kubwa tuliyopatia timu yetu ya Taifa Star katika mechi yake ya pili kati ya Tanzania na ndugu zetu wa Kenya Napenda nitoe shukrani zangu za zati kwa wachezaji kuanzia captain na timu nzima pamoja na benchi la ufundi kwa namna walivyoonyesha bidii na shauku ya kupata ushindi na sisi kama mashabiki tumeona kwa macho yetu ya kwamba hawa wa Tanzania wenzetu walidhamiria kushinda mechi jana lakini kama unavyofahamu mpira ni dakika tisini. na ndani ya uwanja chochote kinaweza kutokea tumeyapokea matokeo si kama kushindwa bali kama chachu ya kusonga mbele kama taifa na kila sababu ya kumshukuru sana mheshimiwa rais kwa kunipa nafasi ya kuja kushiriki na watanzania wenzangu kutetea heshima ya taifa letu lakini kubwa zaidi kutafuta ushindi katika kila mechi tunaocheza sote tumeona mechi ya kwanza na mechi ya pili zimekuwa tofauti ni matumaini yangu wakienda mechi ya tatu itakuwa tofauti zaidi la tatu ambalo naomba kutumia fursa hii ni kumuomba lazi rais na watanzania wote kwa matokeo yale sababu kila mmoja alitaka tushinde na mimi mwenyewe nilitaka tushinde lakini niwaambie wa Tanzania we may lose the battle in the field of the battle but we never lose the war safari ndio imeanza ya mapambano ya kuhakikisha Tanzania inazidi kutamalaki na kuwika katika nyanja za michezo si tu barani Afrika duniani kwa ujumla ni waombe tuendelee kuapa moyo na nimeongea na wachezaji ni muda wetu wa kuendelea ku focus tuna focus katika kuhakikisha kwamba taifa letu linazidi ku peta katika nyanja za michezo mtu mmoja akaniambia hata leo ya kwamba mbegu iliyokuwa imekaa miaka 39 bila kupandwa sasa ndio tumeipanda sio rahisi kupata mazao leo tuendelee kuwa pamoja na timu yetu na niwaambia watanzania kitu kimoja ambacho inawezekana mjakiona vijana hawa wanajituma si tu kwa sababu ya heshima ya taifa lao lakini ni ajira yao kuna watu wameoa wana familia kuna watoto wanategemea mpira manake maumivu alionayo wao ni makubwa kuliko maumivu tulionao sisi mashabiki hatuna budi kuatia moyo na kuunga mkono sasa hivi wana focus na mechi ya Algeria ambao bado tunatumaini ya kufanya vizuri zaidi wa Tanzania tuendelee kuunga mkono wanaoweza kuja misili waje waungana na wa Tanzania tunaorudi Tanzania tukaendelea majukumu lakini tujue ya kwamba ile transmotive leadership machungu tulionao ya kufungwa ndio yaongeze nguvu ya kujenga timu bora zaidi badala kubaki tunasema maneno bila kuwa na vitendo sasa ni wakati wa kutenda taifa star lazima inyanyuke tena asanteni ndugu zangu andishi na nawashukuru sana wa Tanzania wote walioungana mkono amshukuru mheshimiwa rais kwa mpenzi wake mkubwa wa kutupa ruhusa ya kuja kuungana na Tanzania wenzetu lakini zaidi naahidi ya kwamba kwa nafasi niliona kama mkuu wa mkoa katika mkoa wa Dar es Salaam na kamati tuliopewa ya kusaidia taifa star kushinda tumefanya pati yetu yaliyobaki ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuna swali ni ukweli usiopingika kwamba wote tumefurahi kuanzia tunapoingia kwenye uwanja na watanzania wameona hamasa ilivyokuwa kubwa mpaka kipindi cha kwanza kinaisha taifa star inaongoza kipindi cha pili kama nyinyi mnakumbuka vizuri wenzetu waligundua masta wetu na wachezaji wakaanza tabia ya kuwaumiza kaumizo msuva kaumizo golikipa wetu kaumizo samata walikuwa wanapigwa zile ataki za kumfanya mtu mpaka aogope akikaribia mpira ukiacha hiyo technique unaweza tumia lakini pia walijitahidi sana watu wetu kuhakikisha kwamba wamelinda tusiweze kupoteza ushindi kwa baada ya kutoka pale nimeenda kwenye chumba cha kubadilisha nguo nimekutana na wachezaji kila mmoja ana maumivu makali sana na hata ninavyoongea hivi kila mmoja hana furaha sio tu kwamba hana furaha kwa sababu yeye mwenyewe anaona kama ufahamu hii mpira unavyofanya vizuri mnapopata mechi nyingi 
Manaka hata wachezaji wenu wanaonekana katika timu kubwa kubwa duniani. Kumbuka kuna mawakala hapa. Kwa hiyo nao wanapopoteza mechi na kuondoka labda kwenye raundi ya kwanza, manake wanapoteza kupata fursa ya kuweza kuchukuliwa kwenda kwenye mataifa mengine makubwa yanaolipa vizuri katika uwanja wa mpira. Maumivu yao ni makubwa sana. Lakini tunaamini ya kwamba yale maumivu ndio maana kasema transmotive leadership ni uongozi unaotokana na maumivu uliyoyapata ya kuchekwa, kudhalaulika, kuonekana ufai, unayatumia yale maumivu kujenga nguvu ya kupambana. Ni matumaini yangu ya kwamba ile hali walionyonyesha jana na uchungu walioonekana nao jana inawapa chachu zaidi ya kupambana na kuhakikisha taifa star inarudi katika viwanja vyake vinavyostahili. Kwa hilo ndilo ambao naweza kuliona na ndilo ambao nimeweza kuliona na ndilo ambao nabaki kulishuhudia na kuamini ya kwamba taifa star ya leo sio ile ya kesho. Ombi langu tu kama nilivyosema, wa Tanzania tuendelee kuwa wamoja na tuungane na tufocus kwenye kujenga timu yetu. Timu haijengwi kwa maneno, timu inajengwa kwa mipango, mikakati na risosi. Lazima tufanye hivyo kwa faida ya taifa letu. kama nilivyosema kwamba mechi zetu kadri wanavyozidi kucheza timu yetu kadri wanavyozidi kucheza wanazidi kuboreka wanazidi kuongeza nguvu wanazidi kuongeza uwezo na kuondoka kwangu kurudi Tanzania sio kwamba tunawaacha wakiwa bado kuna viongozi wengi wanazidi kuja lakini maneno niliyoongea nao na hali tuliyokubaliana na kikao ambacho tukifanya leo jioni nina uhakika ya kwamba hawa ni jeshi lililokamilika kumbuka nimesema nimeongeza familia is become my family na najua nguvu walionayo wataongeza nguvu zaidi. Algeria kweli ni timu kubwa na hata tumeona kati ya mechi ya Algeria na Senegal ilivyokuwa lakini matumaini yetu ya kwamba bado tutafanya vizuri. Winna they never quit. They always fight for the victory. Kwenye mpira kuna maumivu. Na mimi jana nimetumiwa picha na mke wangu amekaa kwa sababu mke wangu hapendi mpira lakini kwa sababu ya mimi kuwepo na najua kuna watu wengi wamejikuta wameingia kwenye mpira sio kwa sababu wanapenda kuna watu wanaowapenda wanalazimika kufuatilia yale mambo na mpira unaumiza watu na maumivu reaction yake huwa haijulikani wanaweza kureact kwa namna tofauti kwa hiyo reaction ya maumivu aliyopata 